ஆங்கிலேயர்கள் இல்லாத இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தியா பதிப்பகம் போட்டிருக்க புத்தகம் இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டு வந்தது ஸோ இதோடைய பின்னணி பற்றி இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை எழுதின மூல எழுத்தாளர் அவர் அவருடைய இது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புத்தகத்தோட என்ன வகைப்பாடு செய்கிறதுன்றதா ஒரு அது ஒரு சிரமமான காரியம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு பயண கட்டுரை மாதிரியும் இருக்கும் இதில் உள்ள வந்து அவருடைய இந்திய அனுபவங்கள் அதுக்கு பின்னாடியான வரலாற்று குறிப்புகள் அப்புறம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இந்திய மக்களின் வாழ்க்கை முறை இதெல்லாம் ஒரு கலந்து ஒரு கலவையாக கொடுத்துருந்த ஒரு ஒரு பெரிய ஃப்ரெஞ்சு எழுத்தாளருடைய அனுபவ குறிப்புகள்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நல்ல ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்குது ரொம்ப சுவரா சுவராசியமான புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை தமிழில் படிச்சு நான் ஆங்கிலத்துலேயும் படிச்சுருக்கேன் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு அந்த புத்தகம் முக்கியமாக நம்ம இந்த புத்தகத்தோட எழுத்தாளரை முதல்ல பார்த்துட்டு அவரை பார்த்தது போகலாம் இவர் தான் பியர் லோட்டி இவர் வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரெஞ்சு எழுத்தாளர் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தொன்று நாவல்கள் எழுதியிருக்கார் பெரும்பாலான நாவல்கள் எல்லாமே வந்து அவருடைய பயண அனுபவங்கள் அதை பொறுத்து தான் இவருடைய ப்ரொஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து பொதுவாக இந்திய இந்தியா இந்தியா சார்ந்த விஷயங்கள் இந்திய பண்பாடு இந்திய வரலாறு அதில் உள்ள அந்த இந்த நம்மளுடைய தே வழிபாடு முறைகள் மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு இதை பற்றிலாம் அவர் வந்து ஒரு சின்ன வயசுலேயே படித்து நிறைய புத்தகங்கள் படித்ததுனால வந்த அந்த ஆர்வத்தின் சின்ன வயசுலேருந்து அவருக்கு ஒரு இது இந்தியாவை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து ஒரு ஐம்பதாவது வயதில் தான் இந்தியாவுக்கு வர்றார் ஸோ இது வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடித்த ப புத்தர் கூட எடுத்த ஃபோட்டோ இது இவருடைய இவரை பற்றி பார்க்கணுன்னா இவர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதில் பிறந்தவர் ஓவராலாக பார்க்கும்போது இவர் வந்து நம்மளுடைய ஐயா நரசையாவோட கொஞ்சம் ஒப்பிடலாம் இவர் ஒரு இவரும் ஒரு கடலோடி இரண்டு குதிரைகள் பயணம் செய்தது போல் இவருக்கு ஒரு மெயின் பணிங்கிறது வந்து கப்பல் கடலோடிய இருந்தது அதே சமயத்தில் ஒரு எழுத்தாளராகவும் பெரிய நிறைய நாவல்கள் எழுதி அந் அந்த அவருடைய அந்த டைமென்ஷனும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் நிறைய சிறுகதைகள் நாவல்கள் எழுதியிருக்கார் அது முக்கியமாக நாற்பத்தோரு நாவல்கள் எல்லாமே வந்து அவர் இந்தியா வருவதற்கு முந்தைய அவர் பெரிய எழுத்தாளர் ஃப்ரெஞ்சில் வந்து ஃப்ரான்ஸில் ரொம்ப அறியப்பட்ட எழுத்தாளர் ரொம்ப டிப்பிக்கல் ப்ராட்டஸ்டன் ஃபேமிலியில் பிறந்தவர் இந்தியா வந்துட்டு போன பிறகு அவர் வந்து திரும்ப இந்தியாவுக்கு அப்புறம் சீனா போயிருக்கார் ஜப்பானில் போயிருக்கார் அதை பற்றினும் நிறைய பயணக்கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கார் குறிப்பாக அங்கோர் வாட் போய் அங்கே அதை பற்றி தொகுப்பம் ஒரு முக்கியமான புத்தகம் பண்ணியிருக்கார் அதுக்கப்புறம் அவர் பெரிய கேப்டன் ஆகி அது அதாவது அவருடைய அவருடைய சொந்த தொழில் அதுலேயும் பெரிய உச்சத்துக்கு வந்து அதே சமயத்தில் அவர் எழுத்தாளராக அந்த விஷயத்துலையும் ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்கார் எப்போவுமே ரெண்டு குதிரை சவாரியில் ஒரு பெரிய சிக்கல்கள்லாம் இருக்கும் ஆனால் அவர் ரெண்டு குதிரையும் திறம்பட சமாளித்து ரெண்டுத்துலேயும் பெரிய சாதனைகள்லாம் பண்ணியிருக்காரு அது பெரிய விஷயம் இதில் முக்கியமாக அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லும்போது அவர் ஒரு லோட்டி டஸ் இன் நோ ஹவு டு ரீட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அதை தலைப்பில் வச்சு ஒரு ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரி பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப வித்தியாசமான தலைப்பு அது அதை வைத்து ஒரு சீரீஸாகவே எடுத்துக்கிட்டு அந்த லோட்டிக்கு எழுதப்படிக்க தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் மொழி போய் தப்பாக மொழி மொழி பெயர் மொழி பெயர்த்துட்டாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக அவர் தனியாக அவருக்குன்னு தனியாக வீட்டில் வந்து தனியாக ஒரு நூலகங்கள் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன்னுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு த தலைப்பு வச்சுருக்காரு ஸோ அந்த காலத்துலேயே அப்படி ஒரு யோசித்து தலைப்பு வச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் மோடி இது லோட்டி வந்தது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது இரண்டு ஆண்டுகள் வந்து இந்தியாவில் இருந்திருக்கார் இந்திய பயணம் அதுக்கு முந்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுக்க பயணம் செய்து எழுதிய எழுத்தாளர்கள் அப்படின்னா ரொம்ப குறைவு ஆனால் இந்தியா பற்றி நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க இந்தியாவை பற்றி நான் அதிகமாக ஐரோப்பிய எழுத்தாளர்கள் ஏகப்பட்ட பேர் எழுதியிருக்காங்க ஃப்ரெஞ்சு ஏகப்பட்ட பேர் எழுதியிருக்காங்க இதெல்லாமே அவர் வந்து தன்னுடைய இருபதுலேருந்து இருபது முப்பது வயதுக்குள்ள அந்த காலகட்டத்துலேயே அவர் படித்து விட்டு அதன்பால் உள்ள ஆர்வத்தினால தான் அவர் வந்து இங்கே வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்பட்டு வர்றார் இவர் வந்து இவருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா இலங்கையும் இந்தியான்னு தான் அவர் நினச்சிக்கிறார் புரிஞ்சுக்கிறார் அவர் இலங் இந்தியாவை சுற்றி வட் சுற்றி இருக்கிற எல்லா பகுதிகளுமே இந்தியாங்கிற ஒரு அகண்ட பாரதம் 
ஸோ அதோடைய இது அப்படி அவருக்கு வந்து ஒரு 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 நில அமைப்பு பற்றின ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னா அவங்க அவர் படித்த புத்தகங்கள் வழியாக தான் அவர் இந்தியாவை புரிஞ்சிட்டு இருக்கார் அப்படி தான் புரிஞ்சிட்டு வரார் ஆனால் நிறையாவே படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கார் இந்தியாவை பற்றி நிறையா படிச்சுட்டு தான் வராரு அவர் வந்தபோது எடுத்த படம் அது அவருடைய ஃபஸ்ட்டு நாவல் அதுதான் வந்து அவர் ரொம்ப உல ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தொம்போதுலேயே அவர் முதல் நாவல் பெரிய லெவலில் பிரெஞ்சு வட்டார பிரெஞ்சு இலக்கிய வட்டாரத்தில் ரொம்ப பரபரப்பாக பேசப்பட்ட நாவல் இந்த ஐலண்ட் இந்த ஃபிஷர்மேன் இந்த புக்கு வந்து உலக அளவில் நிறைய மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாமே இந்த சாதனைகள்லாம் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே வர்றார் இதில் பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அகஸ்டி பாத் அடி இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து முக்கியமாக ஃப்ரெஞ்சில் நிறைய இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா முதல் புக்கு அவர் எதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த லெஸ் ரிலீஜியன்ஸ் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு இந்திய மதங்கள் இந்திய வழிபாட்டு முறைகள் இதை பற்றின அவர் எழுதின அந்த புத்தகம் வந்து முதல்ல இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் ஆகி அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டுலே அப்புறம் பல்வேறு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குது இதுதான் வந்து இந்தியா பற்றின ஒரு முக்கியமான அறிமுகத்தை ஃப்ரெஞ்சு இலக்கிய வட்டாரத்தில் கொடுக்குது ஸோ இதனுடைய பாதிப்புகள் தான் நிறைய பேர் வராங்க இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரெஞ்சு காலர்ஸ்க்கு இந்தியா பற்றி நல்லாவே தெரியும் சன்ஸ்கிருத் தெரியும் இந்து மதங்கள் என்ன இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியும் அதனுடைய இதில் என்ன அதை எப்படி இவங்க வந்து இந்தியாவில் எப்படி அந்த ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க உண்மையிலே அந்த சமஸ்கிருத வேத கோஷங்களுக்கு பின்னாடியில் உள்ள ரகசியங்கள் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அவங்க வந்து முதல்ல வராங்க அவங்களுடைய ஆஸ்பெக்ட் வந்து இந்து மதங்கள் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கலை சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் அடுத்த விஷயம் இந்து மதத்துடைய பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ நிறைய எழுத்தாளர்கள் அதில் வந்து இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜூனியர்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்படி வராரு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்தியாவுக்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்கும் உள்ள உள்ள சில தொடர்புகளை நம்ம சொல்லணும் இப்போ பொதுவாக தமிழ் எழுத்தாளர் சொல்லுவாங்க தமிழ் சிறுகதை வடிவமுங்கிறதே ஃப்ரெஞ்சோட பாதிப்பில் வந்தது தான் அப்படின்னு அசோகமித்தனோட பல சிறுகதைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் வரியிலே ஆரம்பிக்கும் கதை ஸோ அது வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு பாணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மாப்பசன் அந்த அவருடைய தாக்கத்தில் வந்த சிறுகதைகள் பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த பால் சாக்குங்கிற வந்து ஒரு பாலியல் சார்ந்த கதைகள் பற்றி அதிகமாக எழுதின ஃப்ரெஞ்சு எழுத்தாளர் அவருடைய பாதிப்பில் எழுதின தமிழ் எழுத்தாளர்கள் ரொம்ப அதிகம் நான் பேரை சொல்ல விரும்பலை நிறைய பேர் இருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ் சிறுகதைகள் அப்படின்னு பார்த்தும்போது இது வந்து பெரும்பாலும் ஃப்ரெஞ்சோட தாக்கத்தில் ஆரம்பித்தது தான் இதில் சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷ் ஸ்டைல் பார்த்தா கொஞ்சம் ஒரு பில்ட் அப் ஓடெல்லாம் ஆரம்பிக்கும் இப்படி ரஷ்யான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது பக்கம் ஓடினா கூட ஒரு கதைக்கே வரமாட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்கிரிப்ட் இப்போ நவீன சிறுகதைகள் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கும் வந்து ஃப்ரெஞ்சோட சிறுகதைகளுக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள்லாம் பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த கனெக்ஷனில் ஆரம்பிக்குது எதனால் அதை நான் சொல்கிறேன்னா இந்த அவருடைய அனுபவங்கள் நம்ம படிக்கும் போது அதில் அதில் புரியும் அவருடைய பன்னோட்டங்களையும் அசோகமுத்தனோட ஒரு நாலு சிறுகதைகள் படிக்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வை வந்து இந்த புத்தகம் கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கு அதனால தான் என்னால் தொடர்ந்து படிக்க முடியுது இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் வரலாறு இருக்குது பயண அனுபவங்கள் அந்த அவர் பார்க்குற பார்வை அந்த ஒரு இயற்கை காட்சியை அவர் பார்க்குற விஷயம் ஸோ இந்த எல்லா விஷயமும் வந்து ரொம்ப அந்த விதத்தில் வந்து ரொம்ப நல்ல ரைட்டிங் ஸ்டைல் ஸோ இவர் வந்த காலகட்டத்தில் வந்து இந்தியாவுடைய அரசியல் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் நல்லா பார்க்கலாம் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஏகப்பட்ட சமஸ்தானங்கள் பொதுவாக வந்து இந்த திருவாங்கூர் சமஸ்தானம் வந்து ஐரோப்பியர் பல நாடுகளோட தொடர்பு இருந்த சமஸ்தானம் அது அவங்க தான் வந்து இவர் முதல்ல ஒரு கடிதம் போட்டு நான் வரணும்னு சொன்னோன்னா அவருக்கு நிறைய ஏற்பாடுகள் வந்து திருவாங்கூர் திருவாங்கூர் தேவ சமஸ்தானம் தான் நிறைய விஷயங்கள் செய்யுது அவர் தங்குறதுக்கான விஷயங்கள்லேருந்து ஆரம்பித்து மற்ற சமஸ்தானங்களுக்கு இவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி இவர் வருவார் இருப்பார் இவருக்கான ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேலைகளையும் செய்தது வந்து திருவாங்கூர் சமஸ்தானம் ஸோ இவர் வந்து எப்படி முதல்ல வர்றாருனா இலங்கைக்கு வர்றார் இலங்கை அப்போ வந்து ஃப்ரெஞ்சோட ஆதிக்கத்தில் இருந்தது அங்கே தான் முதல்ல வந்து லேண்ட் ஆகிறார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவருடைய ஓவரால் பயணத்திட்டம் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அன்றைய அரசியல் எப்படி இருக்குது இந்த ஃபோட்டோ வந்து சென்னையில் எடுத்தது இது சென்னை பெர்னா பீச
அந்த காலகட்டம் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சுலேருந்து ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் நடந்த முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் தான் வந்து வங்க பிரிவினை அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம் லீக் வாம் சூரத் ஸ்பிட்லா சூரத்து அப்புறம் தான் வந்து காங்கிரஸ் வந்து ஒரு லைம் லைட்காக வருது அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் ஸோ இந்த காலகட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் உள்ள காலகட்டம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய அரசியல் நிகழ்வுகள்லாம் இல்லாத காலகட்டம் ஆனால் ஒரே ஒரு பெரிய நிகழ்வு இருக்குது அதை நான் பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த பின்னணியில் தான் அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வர்றார் ஸோ அவருடைய பயண திட்டம் எப்படி பா ஆரம்பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையில் அனுராதபுரத்தில் ஆரம்பித்து அங்கேருந்து மன்னார் வாழை விழா வழியாக பாளையங்கோட்டைக்கு வந்து அங்கே அவர் தங்கியிருக்கார் அப்புறம் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி வழியாக திருவாங்கூர் போயிட்டு திருவாங்கூர்லேருந்து படகு சவாரி மூலமாக கொச்சி அங்கே போயிட்டு அங்கே சில நாட்கள் இருக்கார் அது ஒரு அவருடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் இது அதுக்கப்புறம் வந்து கிளம்பி திருச்சி வரார் திருச்சியில் ஸ்ரீரங்கம் முதல்ல மலைக்கோட்டை போகிறார் ஸ்ரீரங்கம் அப்புறம் வந்து அங்கே முடிச்சுட்டு மதுரை மதுரையில் போய் கொஞ்ச நாள் தங்குறார் மதுரையிலேருந்து நேராக திரும்ப சென்னைக்கு வர்றார் சென்னையில் கொஞ்சம் காலம் இருந்துட்டு திரும்ப அவர் பாண்டிச்சேரி போயிடார் பாண்டிச்சேரியில் போய் ஒரு பத்து நாள் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் திரும்ப சென்னைக்கு வந்துட்டு சென்னையிலேருந்து ஹைதராபாத் ஹைதராபாத் கோல்கொண்டா அங்கேருந்து பதாமி அப்புறம் நேராக உதய்பூர் அப்புறம் குவாலியர் அங்கே போயிட்டு அங்கே ஒரு சில காலம் தங்கியிருக்கார் அப்புறம் திரும்ப பூரி வந்து பார்க்குறார் பூரி ஜெகநாத் கோவில் போகிறார் அதை முடிச்சுட்டு ஆக்ரா போகிறார் கடைசியாக அவருடைய பயணம் வந்து காசியில் நிறைவு இது வந்து ஆக்சுவலாக அவருடைய பயண திட்டம் இப்படி தான் இருந்ததுன்னா ஓரளவு நம்ம அது பண்ணலாம் நடுவில் உள்ள கேப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து ஓய்வு எடுத்திருக்கார் ரெண்டு ரெண்டு வருட காலம் இருந்திருக்கார் ஸோ அதனால் எக்ஸாக்டாக மற்ற நாளில் என்ன பண்ணார்லாம் தெரியல ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை வந்துட்டு போகிறார் ஆனால் சென்னையை பற்றி எந்த குறிப்புமே இல்லை ஒரே ஒரு தடவை சொல்கிறார் ச மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு வந்து ட்ரெயினை பிடிக்கும் போது நான் சென்னைக்கு போகிறேங்கிற மாதிரி ஒரு குறிப்பு இருக்குது அப்புறம் சென்னையிலேருந்து ட்ரெயின் மூலமாக ஹைதராபாத் போகிறார் ஸோ இந்த ரெண்டு குறிப்பு ட்ரெயின் பிடிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் அது எக்மோர் ஒட்டி எக்மோரில் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குறிப்புகள் மட்டும்தான் இருக்குது ஒரு சென்னை வாரம் கொண்டாடப்படுற நேரத்தில் வந்து சென்னை பற்றி இது இல்லாத ஒரு பெரிய ஏமாற்றம் தான் நான் வந்து அவருடைய போன இடங்களை வச்சு ஒரு மேப் போட்டு பார்த்தேன் இப்படி தான் இருக்குது இதில் வந்து அவர் மா மாட்டு வண்டியில் போயிருக்கார் மாட்டு வண்டி படகு சிவாரி அப்புறம் வந்து சாரட் வண்டி அப்புறம் ட்ரெயின் ஸோ இப்படி தான் இந்த மாதிரி போயிருக்கார் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைதராபாத்க்கு அப்புறம் அவர் போன ரூட் எல்லாமே வந்து ட்ரெயினில் தான் போயிருக்கார் இது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்ப்போம் அப்படின்னு ஸோ அனுராதபுரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறார் அவர் எங்கே தங்கியிருந்தார் பற்றிலாம் சொல்லலை ஆனால் வந்து கண்டியிலிருந்து குதிரை வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு அனுராதபுரம் நோக்கி போகிறார் அங்கே போகும்போது அவர் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னா இலங்கையும் ஒரு இந்தியாவாக தான் புரிஞ்சுக்கார் இந்தியா அவர் அப்போ வந்து ஒரு பெரிய அவருக்கு பெரிய அனுபவம் பிரமிக்க வைக்கிற அனுபவம் என்னென்னா ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஒரே பசுமை ரோடெல்லாம் வந்து கற்குவையெல்லாம் இருக்குது அவரை வந்து சின்ன வயசில் கற்பனை பண்ணியிருந்த அந்த இந்தியா வந்து அவர் காட்சியாக அவருக்கு தெரியுது அந்த உற்சாகத்தோடும் பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா அவர் சின்ன வயசில் பார்த்தது வந்து இந்தியா வந்து ரொம்ப ஒரு காலத்தில் புகழின் உச்சியில் இருந்த ஒரு நாடு அது வந்து இப்போ வந்து சரிந்து கற்குவியெல்லாம் கிடக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த விஷுவலைசேஷன் அவருக்கு தெரியுது அது பார்க்கும்போதே தெரியுது அவருக்கு ரோட்டெல்லாம் வந்து இடிந்து போன கற்கள் கோயில்கள் மாடம் மாளிகைகள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆ சரியாக நம்ம இந்தியாவுக்கு தான் வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அவருக்கு ஒரு திருப்தி வந்துடுது ஸோ அவர் அவர் குதிரை வண்டியில் உட்கார வச்சு அவருக்கு என்னென்னலாம் அவர் எதிர்பார்த்து வந்தாரோ அதெல்லாம் வந்து அந்த பயணத்திலே கிடச்சிருது முதல் நாள் பயணத்திலே கிடச்சிருது அவர் குதிரை வண்டியில் உட்காந்து போனோம் அவரை பார்த்து இந்தியர்கள் சேவகர்கள் வந்து வணங்கி இதெல்லாம் பண்ணும் அதெல்லாமே வந்து நிறைவேடுது அவரை போகிறார் ரெண்டு போ பௌத்த கோயில் போகிறார் அந்த புத்த பூச்சிகள்லாம் வந்து அவருடைய அவருக்கு வந்து பௌத்தத்துக்கும் இந்து மதத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசமெல்லாம் தெரிஞ்சு படிச்சுட்டு வந்திருக்கார் ஸோ அதனால வந்து அவரால் வந்து எப்படிங்கிறது தெரியும் ஆனால் அதையும் தாண்டி இந்த பௌத்த கோயிலில் போயிட்டு புத்தருக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது கொஞ்சம் அவருக்கு ஒரு பயம் வருது அந்த பயம் இந்த சிலை வந்து ரொம்ப அமைதியான முகத்தோடு தான் இருக்குது ஆனாலும் நம்ம பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு பயம் வருது அது ஏன்னு தெரியலையே
சரிக்கு சமமாக இருந்த இருக்க இருக்கின்றன எல்லாராலையும் பண்ணப்படுகின்றன அவர் அப்படி ஒரு காலகட்டம் இந்தியாவில் இருக்குன்னு நினைச்சி வந்தவர் அங்கேயே தெரிஞ்சுட்டு ஒரு ஓஹோ பௌத்தம் இங்கே அழிஞ்சிட்டு இருக்கு நம்ம புக்கில் படித்ததுக்கு வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவனை முடிவு வந்துடுறார் ஆனாலும் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஏமாற்றம்லாம் இல்லை வந்ததுக்கு பார்த்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு வர்றார் அடுத்தது அங்கேருந்து கிளம்புறார் மன்னார் வலை விழா வழியாக படகு மூலமாக வந்துட்டு அங்கே ஒரு கடற்கரையில் இறங்கி ஏதோ ஒரு கடற்கரை மேபி அது வந்து தூத்துக்குடி பக்கமாக இருக்கலாம் ராமேஸ்வரமாக இருக்கலாம் அது கூட இருக்கலாம் ஆனால் அங்கேருந்து ஒரு காலையில் கிளம்பி மத்தியானம் மூணு மணிக்கு தான் அவர் பாளையம் கோட்டை வர்றார் ஸோ அவ்வளோ ட்ராவல் அவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கார் அது என்னென்னு தெரியல ஆனால் அந்த இடங்கள் வரும்போது அவருக்கு ஒரு தெரியுது ஆ நம்ம இப்படி ஒரு வறண்ட இடம் திடீர்னு எப்படி எப்படி நடக்கும் போதெல்லாம் ஒரு பெரிய பச்சை பசேல் இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து திடீர்னு இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகி நம்ம வித்தின் ஒன் ஹவரில் இப்படி ஒரு வறண்ட இடமா இருக்குது இது ஆச்சரியமாக இருக்குது அவருக்கு முதல் ஆச்சரியம் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அடுத்தது அங்கே பாளையங்கோட்டை தாண்டி திருநெல்வேலி பக்கம் வரும்போது ஒரு அந்த சாயந்தர நேரம் இருட்டு ரோடெல்லாம் நல்லா இருக்குது மரங்கள்லாம் ரெண்டு பக்கம் மரங்கள் இருக்குது மின்முனி பூச்சிகள் இதெல்லாம் வந்து ரசித்து வராரு தூரத்துலேருந்து ஒரு இசைக்கருவி ஒரு சத்தம் கேட்குது கிளியராக சொல்கிறாரு இது காற்றுப்பை ஏதோ இந்த நாதஸ்வரத்தோட இதுங்கிறத அவர் அதை தெரிஞ்சிருக்காரு இந்த நாதங்க அவரால் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுது இந்த த்ரோ வந்து புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கச்சேரிகள்லாம் கேட்பார் அதில் அதில் வாசிக்கக்கூடிய வாத்திய கருவிகள் என்னங்கிறதெல்லாம் அவரால் வந்து அது அவரால் வந்து ஈஸியாக அவரால் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு உள்ளே வர அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்தியாங்கிறது ஒரு பெரிய பிரம்மாவின் ஸ்தலம் சொல்கிறார் பிரம்மா பிரம்மாவின் கோயில் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறது வந்து அவர் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் அவரை சொன்ன விஷயம் ஆனால் வந்து அவருக்கு உள்ளே இருக்கு என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது அவர் கோயிலில் வந்து அது சிவன் கோயிலா விஷ்ணு கோயிலாங்கிறது அந்த டயத்தில் தெரியாது அதாவது இந்தியா உள்ளே வரும்போது பார்க்கும்போது தெரியாது உள்ளே வர நான் சொல்ல திருநெல்வேலி கோயிலில் உள்ள உள்ள நுழையும் போதே வாசல்லேருந்து பார்க்குறாரு கோயிலை பார்க்குறாரு அந்த பிரம்மாண்டமான கோபுரம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது எடுத்தவங்களே இவ்வளோ பெரிய இது உள்ள பெரிய கோயில் நல்லா இருக்கும் நம்ம உள்ள போய் பார்க்கலாங்கிறார் ஆனால் உள்ள போனோன்னே முதல் பிரகாரத்தை உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டுறாங்க ஏன்னா வெளியில வெளியிலேருந்து வந்திருக்கவங்களுக்குலாம் அனுமதி இல்லைங்கிறது அதுக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்கிங்காக இருக்கு அவருக்கு நம்ம உள்ள போய் பார்க்கலான்னு நினச்சி வந்தோமே நம்ம பார்க்க முடியலையே அப்படின்ட்டு ஆனால் சைடில் பார்க்குறாரு அங்கே வந்து அந்த பூக்கள்கள்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அங்கேருந்து எட்டி பார்க்குறார் பார்க்கும்போது ஒரே இருட்டாக இருக்குது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வந்து நம்ம பார்க்குற பிரம்மாண்டமாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது என்னால் பார்க்க முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு சோகம் அருத்தம்லாம் இருக்குது உள்ள ஒரு பெரிய மர்ம குகம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அவர் நினச்சிட்டு அவர் கேட்குறார் அவர் கேள்வி ஏன் வந்து இந்து கோயில்கள் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள்லாம் உள்ளே போக முடிஞ்சுது ஏன் இந்து கோயில்கள் மட்டும் ஏன் அலோவ் பண்ண மாட்டுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி போட்டு அப்படியே நிறுத்தி இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு அவருடைய பிரமிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரமிப்புன்னு சொன்னாலும் அவருக்கு ஒரு ஆக்சுவலாக அவருக்கு பயம் வந்துருது அந்த நேரத்தில் ஏன்னா இந்த இதை அந்த ஷார்ட்டை வந்து நான் எனக்கு அந்த அந்த எக்ஸாக்டாக அந்த கோயிலோட ஃபோட்டோ இது ஃபோட்டோ இல்லை நான் சாரங்கபாணி கோயில் ஃபோட்டோ போட்டுருக்கேன் இந்த வியூ பாயிண்ட்டில் பார்க்குறாரு மேலே அதை அவர் பதிவு செய்கிறார் நான் எங்கேயும் பார்த்தேன்னு உள்ள நுழையும் போது மாட்டு வண்டியிலே அந்த உள்ள மெயின் என்ட்ரன்ஸோட உள்ள மாட்டு வண்டியில் போகிறா அதை பார்க்கும்போது பிரமிச்சு போகிறாரு இவ்வளோ பெரிய கோயிலா எப்படி கட்டியிருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் பார்த்துட்டு இந்த ஒரு எட்டி பார்த்தார்ல எட்டி பார்க்கும்போது சில உருவங்கள் இருக்குது இப்படிப்பட்ட உருவங்களாக இருந்தாலும் பயம் வராது அவருக்கு பார்த்துட்டு வரண்டு போய் உள்ள பெரிய பெரிய மர்ம குகைகள் தான் இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஆனாலும் இதை அவருக்கு பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஆனால் அவரை பண்ண முடில பார்க்க முடில அளவு அளவு பண்ணல வெளில வந்துடுறார் வெளில வந்துட்டு சுற்றி இருக்கிற நான்கு வீதிகள் இதெல்லாம் பார்க்குறார் அங்கே இருக்கிற அங்கே அவங்க செய்கிற வாத்திய இசை இதெல்லாமே வந்து அவர் வந்து ஃப்ரெஞ்சில் அவர் எழுதி பதிவு பண்ணுறாரு அதை தான் வந்து நான் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் அவர் ரெண்டா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் அந்த அவருடைய டூரை முடிச்சு திரு ஊருக்கு போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் அவருடைய ஃப்ரெஞ்சில் அந்த புக்கை வந்து அப்ளிஷ் பண்ணுறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு அடுத்த மூணு விஷயங்களில் இது வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியிடப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் மூணு பதிப்புகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரைக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டு செல்லிங் புக்காக தான் இருந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தான் நம்ம தமிழில்
சார் இப்போ வந்து திருநெல்வேலியோட வீதிகளை பற்றி அவர் சொல்கிறார் இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து புக்கில் படிக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவருடைய வர்ண வர்ணிப்புகள்லாம் எல்லாம் எப்படி வந்து மக்கள் எப்படி இருக்காங்க அதாவது பிராமணர்களுக்கான கோயில்கள் பிராமணர்கள் உள்ளே போய் வழிபாடு செய்கிறார்கள் ஆனாலும் மற்ற ஜாதியினர்களும் வந்து அந்த கொட்டா கொண்டாட்டத்தில் கலந்துக்கிறாங்க அவங்களும் வந்து எந்த இதுவும் இல்லாமல் வெளிலேருந்து கும்பிடுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது அதனால் அவருக்கு வந்து அந்த எந்த எந்த இதுவும் தெரியல ஓகே மக்கள் ரொம்ப அதாவது தெய்வீக வழிபாடுங்கிறது பார்ட் ஆஃப் த லைஃப் டெய்லி லைஃப் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த விஷயம் அவருக்கு அங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆகிடுது வெளியில் வரார் வெளில வந்து தேர்லாம் பார்க்குறார் அங்கே பார்க்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் இங்கே இருக்கிற குளிர்காலம் அப்போ டிசம்பர் மாதம் டிசம்பர் இருபத்தொன்னாந்தேதி அன்றைக்கி ஈவினிங் நான் சொல்கிறார் இன்றைக்கி இந்தியாவோட குளிர்காலங்கிறது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸில் இருக்கு கோடை காலம் மாதிரி இருக்குது அடிக்கிறது இந்த மாதிரியான சில கமெண்ட்ஸ்லாம் நடுவில் வரும் அப்புறம் அங்கே இருக்கிற சிட்டுக்குருவி எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த 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 வே ஆஃப் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நிறைய டக்கு 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 மாறும் நிறைய விஷயங்கள் மல்லிகை செடி பூத்திருக்க மனம் வருது இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போகிறார் ஒரு பெரிய திரும்ப பாளையங்கோட்டையில் ஒரு பெரிய பண்ணை வீட்டில் அவர் தங்க வைக்கிருக்காங்க அதுக்கு திருவாங்கூர் சமஸ்தானம் தான் எல்லா வேலைகளும் பண்ணியிருக்கு வீட்டை வந்து எல்லா ஜன்னல்களையும் கதவுகளும் திறந்து வச்சுருக்காங்க ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த இது சுற்றுச்சூழல் அந்த இதை வந்து இது பண்ணுங்கதாக நைட்டு முழுக்க பூ பூ அந்த பூ எதுவும் அந்த பூச்சிகள் கொசு எதுவுமே கிடைக்காது அதாக வீட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வேலை ஆட்கள் இருந்து இரவு முழுக்க வந்து வீசிட்டு இருக்காங்க அந்த சரி ஸோ அதை வந்து இரவு முழுக்க அது வேலை ஆட்கள் இருக்காங்க அடுத்த நாள் சாய காலையில் வந்து அவர் அழைச்சி போகிறதுக்கு வண்டி வருது காளை மாடுகள் பூட்டப்பட்ட அவருக்கு காளை மாடுகள் கட்டப்பட்டிருக்காங்க வாசலில் வந்து கட்டியிருக்காங்க அதை சொல்லார் ஐயோ பாவம் அந்த காளை மாடுலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட போகுது என்னை ஏற்றிக்கிட்டு இப்போ ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்குங்கிறாரு இதில் ஒரு பெரிய முறை நடந்தது அது நைட்டு பூரா வேலை ஆட்கள் இது பண்ணும்போது அவருக்கு தெரியாத அந்த வழி வந்து ஆனால் அவர் பேசிக்காக அவர் பார்க்குறது தான் அவர் எழுதுறாரு அவர் வந்து பகலில் அவர் பார்க்குறாரு காளை மாடுகள்லாம் இருக்காங்களே இதை நம்ம அழைச்சிட்டு போகிற போகிற போது எத்தனை எத்தனை தூரம் வந்து நம்ம இந்த காளை மாடுகளை உட்காந்து நம்ம பிரயாணம் பண்ண போகிறோம் பாவம் அது ரொம்ப கஷ்டப்பட போகுதுன்னு சொல்கிற அந்த மனசு வந்து நைட் அவருக்கு வந்து இதை தெரியல அவருக்கு தெரியாததுனால அதனால் மனசுலேருந்து அவர் வந்து பதிவு பண்ணுறாருங்கிறது தான் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியிருக்குது அவர் இந்த தேர்கள் பற்றி எழுதுறாரு இந்த தேர்கள்லாம் ஏன் இருக்குது இந்த கோயில்கள் வாசலில் எப்படி ஒரு சின்ன கோயில் மாதிரி இருக்குது இதை வந்து எப்படி இழுத்துட்டு போகிறாங்க இதை எப்படி என் வாசல் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இருக்குது இதை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலாக நம்ம பின்னாடி வர சொல்லுவார் அதுக்காக நான் அதை சொல்கிறேன் இந்த தேர்கள் பற்றி நான் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் இந்த தேர் எப்படி அவங்களால் செய்ய முடிஞ்சுது எப்படி எல்லா கோயில்களும் வாசல்லையும் இப்படி ஒரு தேர் இருக்குது இது எப்படி மரத்தால் செஞ்சு எப்படி இவங்க பண்ணுறாங்க ஏன் இந்த வழிபாடு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பெரிய கேள்விகள்லாம் அவர் நிறைய எழுது அடுத்தது அங்கேருந்து பாளையங்கோட்டிலேருந்து அடுத்த நாள் காலையில் கிளம்புற நாகர்கோவில் நோக்கி ஆக்சுவலாக அவருடைய பயணத்திட்டம் வந்து திருவாங்கூர் போகிறது அதனால் நாகர்கோவில் வழியாக போகிறார் ஸோ போகும்போதே நிறைய தென்னை மரங்கள் அதை பார்த்துட்டே போகிறார் கிட்டத்தட்ட திருநெல்வேலியிலேருந்து நாகர்கோவில் போய் சேர்றதே ஒரு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஆகுது இன்றைக்கி எப்படி இன்றைக்கி நம்ம எப்படி போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல பார்க்கும்போது அதை ஒப்பிடும் போது தெரியுது அதில் அவர் சொல்கிறார் நான் மூணு மணி நேரமாக கடந்து போயிட்டுருக்கேன் நான்கு வழிபோக்கள் தான் பார்க்க முடிஞ்சிது அந்த நான்கு வழிபோக்கர்களும் கோமனம் அணிந்திருக்கிற தலையில் வந்து சிவப்பு நிற தலைப்பாக அணிந்து போயிட்டுருக்காங்க எங்கேயோ வேகமாக போயிட்டுருக்காங்க எங்கே போகிறாங்கன்னு தெரில அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறார் பெண்கள் பொதி சுமக்கிற பெண்கள் போகிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணி இது பண்ணிட்டு இருக்காரு அது போகும்போது ஷார்ட்டில் அது சொல்லிட்டு போகிறாரு ஒரு பெரிய ஆலமரத்தறி அந்த ஆலமரத்தறியில் வந்து ஒரு பிள்ளையார் சிலை இருக்குது அது பக்கத்தில் ஒரு ஒரு பிஷப் உட்காந்துருக்காரு சுற்றி இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து அவர் ஜபம் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அது சீன் அப்படி அப்படி லைட்டாக அப்படி போயிட்டு போகுது ஸோ அது மாதிரி அந்த இப்போவும் வந்து நம்ம திருநெல்வேலிக்கும் திருநெல்வேலியிலேருந்து நாகர்கோவில் போகும்போது அந்த நடக்கிற அந்த அந்த என்ன சொல்கிற அந்த கிளைமேட் அந்த மாறுறது மக்களுடைய மொழி மாறுறதுலாம் நம்ம தெரியும் அதை அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு எழுதியிருக்கார் எப்படி டக்குன்னு எப்படி மாறுது அப்படிங்கிற பற்றிலாம் எழுதியிருக்கார் ஸோ ஸோ திருவனந்தபுரம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நெருவரைங்கிற ஒரு ஊர் அந்த ஊர் அந்த காலத்து பேர் இப்போ இந்த காலத்து பேர் என்னன்னு தெரியல அந்த எல்லையிலேருந்து வந்து முறைப்படி அவருக்கு வந்து வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க திருவாங்கூ
அப்புறம் அங்கேருந்து மாட்டு வண்டியிலேருந்து ஷார்ட் வண்டியாக மாற்றிக்கிறாங்க ஏன்னா அவர் இப்போ சமஸ்தானத்துக்குள்ளே வந்துட்டார் அதனால் அவருக்குரிய மரியாதையை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஷார்ட் வண்டியில் போகிறார் ஸோ அங்கே போகும்போது அது அந்த இருட்டில் அவர் வந்து அந்த சார்ட் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஜன்னல்லாம் இருக்கும் இல்லை சின்ன சின்ன ஓட்டைகள்லாம் இருக்கும் ஸோ அது மூலமாக அவர் பார்க்குறத அவர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு வரேன் வரும்போதுன்ட்டு அங்கே இருக்கிற கல்லறைகள் எல்லாம் எல்லாமே வந்து இரவு முழுக்க அவர் போனது எல்லாமே பார்க்குறாரு அதை ரொம்ப அந்த காட்சிப்படுத்திருக்க விஷயம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது நான் பார்த்தது வந்து சார்ட் வண்டியிலேருந்து உள்ளேருந்து நான் பார்க்குறேன் வெளியில் வந்து இருட்டு அந்த இருட்டு வந்து நீல நேரத்தில் வந்து தெரியுது வீடுகள்லாம் தெரியுது வீட்டு வாசலில் வந்து விளக்கேறியுது வீட்டு வாசலில் ஆண்கள்லாம் வந்து வீட்டு வாசலில் தான் படுத்திருக்காங்க அவங்க அவங்க உடம்புல வந்து ஆடை இல்லை நம்ம காத்தாட படுத்திருக்காங்க வாசலில் வந்து வீட்டு விலங்குகள்லாம் இருக்குது நாய் பூனைக்குட்டியெல்லாம் வாசலில் படுத்துருக்குது எங்கே போனாலும் இதை தான் நான் பார்க்க முடியுது பார்த்துட்டே போகிறேன் ரொம்ப நிசப்தமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இது வந்து அந்த இந்த மாதிரியான விஷுவலை வந்து நம்ம சினிமாவில் வேறு கொண்டு வர முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு பிரமாதமான விஷுவல் அந்த காட்சி வந்து அது வெளியே நீ வெள்ள ஆக்சுவலாக சொல்கிறாரு அது நைட்டில் பார்க்குறதுனால தான் நீளமாக இருக்குது ஆனால் அது வெள்ளை வெள்ளை வண்ணத்தில் அடிச்சிருக்காங்க வெள்ளையெல்லாம் அடிச்சிருக்காங்க ஆனால் நைட்டில் பார்க்கும்போது நீளமாக இருக்குங்கிற அந்தளவுக்கு ரொம்ப டீப்பாக பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு அந்த அக்ரஹங்க அந்த அக்ரஹாரம் எப்படி இருக்குது அது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் சொல்கிறாரு கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு அக்ரஹாரத்தோட இந்த வழியில் தான் போகிற சின்ன பாதை ஆனால் அதுக்கு சொல்லி ரெண்டு பக்கமும் வீடுகள் இருக்குது அப்படிங்கிற சொல்கிறாரு காகம் திருவனந்தபுரம் போனதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து நம்ம அந்த கோழிக்கு இது மாதிரி சொல்லும் போது மாதிரி காகங்கள் கரைச அவர் எந்த ஊருக்கு போனாலும் அவர் சொல்லும் போது பொழுது விடியதுக்கு என்ன சொல்லுவாருன்னா காகங்கள் வந்து ரொம்ப அவங்களுடைய கூச்சல் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் நான் விழி தெரியுறேன்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் எங்கே போனாலும் திருவனந்தபுரமாக பண்டிகை எங்கே போனாலும் இந்த விஷயத்தை ஒன்று சொல்கிறாரு ஸோ இந்தியாவில் வந்து பொழுது புழுவதுங்கிறது வந்து காகங்களின் கரைசலை வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு போகிறாரு அது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது அப்புறம் பெண்கள் அவர் வந்து கொஞ்சம் பெண்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்க எங்கள் அவங்களுடைய பொது இடங்களில் பெண்கள் வந்து என்ன மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க பற்றி ஒரு தனியாகவே கவனிச்சுட்டு வந்திருக்காரு கடைசி த்ரூ அவுட் த புக் வரைய அவர் கவனிச்சுருக்காரு தலித் பெண்கள்லாம் ரொம்ப வந்து மற்ற ஆண்களுக்கு சமமாக வேலை செய்கிறார்கள் அவங்க வந்து பாரசம் வந்து போகிறார்கள் ஆனால் மற்ற ஜாதி பெண்கள் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் வரல அப்படிங்கிற விஷயத்த அதை வந்து ரொம்ப வீட்டெலாம் சொல்கிறாரு அப்புறம் திருவாங்கூர் போகிறாரு திருவாங்கூரில் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி பொம்மைக்கான பொம்மை ஃபேக்ட்ரியை வந்து காமிச்சு ஆயுஷ்ண்டு காமிக்கிறாங்க அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு இவ்வளோலாம் இருக்கான்ட்டு அப்புறம் மகாராஜா பார்க்குறாரு அவர் கொண்டு வந்த விஷயம் அதான் ஃப்ரெஞ்சு அரசில் வந்து ஏதோ ஒரு கௌரவமாக மேபி செவ்வாளி அது மாதிரியான விஷயங்கள் நினைக்கிறேன் அப்போ திருவாங்கூர் மகாராஜா வந்து ஐ திங்க் ரவிவர்மான்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு வந்து நிறைய யூரோப் கண்ட்ரிஸ் கூட ரொம்ப நிறைய கனெக்ஷன்ஸு அப்போ அவங்க கூட பேசுகிறாரு அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசும்போது அவர் சொல்கிறாரு எனக்கு நிறைய ஆர்ட் வரைய தெரியும் அதெல்லாம் சொல்கிறாரு அதெல்லாம் அவர் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு அப்போ வந்து இசை கச்சேரிகளை பற்றி சொல்கிறாங்க மாரி எனக்கு வந்து இந்திய இசைகள் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு அப்போ சொல்ல அந்த வாத்திய கருவிகளை வச்சு அவர் சொல்கிறாரு இது கிட்டாரு இது மேண்ட்லேனு இதெல்லாம் அவங்க அப்படி சொல்லிட்டு கச்சேரி ரொம்ப ரசித்து கேட்குறாரு அவர் சொல்லும்போது சொன்னார் கடம் கடம் போது கடத்துக்குள்ளே கூழாங்குள்ளே போட்டு அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அது என்ன மாதிரி கச்சேரின்னு தெரில ஆனால் அதை அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு மேபி தவறாக கூட பதிவு பண்ணியிருக்கலாம் பட் அது சொல்கிறார் கடத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் கூடாங்கள் போட்டுட்டு தட்டுறாங்க நல்லா வித்தியாசமான ஒளி வருது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் வந்து சிலைகள் வழிபாடு அவர் எங்கே போனாலும் சிலைகள்னா அது வந்து பாண்டவர்களோட சிலை அப்படிங்கிற மாதிரி வரும்போது கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் அதை சொல்லியிருக்காங்க நிறைய அந்த திருவனந்தபுரம் உள்ள சுற்றி உள்ள நிறைய வழிபாடுகள் முறைகள் அதை பற்றிலாம் நிறைய டீட்டெயிலாக எழுதியிருக்காரு சிறந்த வழிபாடுகள் இந்த வழிபாட்டுக்கு அந்த வழிபாடுக்கு என்ன வித்தியாசம் அத்தி மர மர மரத்தடியில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு சில வழிபாடுகள் பண்ணுறாங்க அது ஏதோ ஒரு அம்மனுக்கு பண்ணுறாங்க இது வேறு சாமிங்கிறது என்ன சாமின்னு தெரில நான் கிட்ட போக முடில அப்படிங்கிறலாம் சொல்கிறாரு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து திருவனந்தபுரம் வந்து ஏதோ ஒரு ஐரோப்பிய நகரத்துக்கு வந்த மாதிரி இருக்குது இங்கே வந்து கல்லூரிகள் ஐரோப்பிய கல்லூரிகள் விட அதிகமான அதோட தரமான கல்வி தரும் கல்லூரிகள் இருக்குது இங்கே பெண்களும் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் சொல்லுவார் வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது நம்ம நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டுருக்கு அப்புறம் குளம் குளங்க
அப்படி இவருக்கு வந்து இதை ஏன் சொல்லிட்டு போகிறாருன்னா பின்னாடி அவருக்கு நிறைய ஷாக்கிங்லாம் இருக்குது அது வந்து பார்க்கும்போது அதனால் அதை சொல்லிட்டு போகிறேன் இப்போ நம்ம திருவனந்தபுரம் சிட்டியில் வந்து சில விஷயங்கள் வணிகர் தெருவுக்கு போகிறார் அங்கே வந்து அந்த காயின்ஸ்லாம் போட்டு சல்லடையை வச்சு கவுண்ட் பண்ணுறாங்க கவு கவுண்டிங் பண்ண கிடையாது அப்படியே அதுன்னா அந்தளவுக்கு பிஸியாக இருக்காங்களாம் அதனால் அந்த சல்லடையில் போட்டு மா எடுக்கிறத வந்து சொல்லுவார் அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்புறம் அதை வந்து குறிச்சிட்டு எத்தனைங்கிறத வந்து பண ஓலையில் எழுதி வச்சுருக்காங்க இது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து வந்து படகு சவாரி திருவனந்தபுரம் இதுலேருந்து கிளம்பி ஒரு கொல்லம் வழியாக கொச்சின் வரைக்கும் போகிறார் அங்கே போகும்போது இந்து தொழில யூதர்கள் கோயில் என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் வேற பார்க்குறாரு அங்கே வந்து ஒரு யூதர் கோயிலில் போயிட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட் எடுத்து பார்க்குறாரு அங்கே யூதர்களில் வந்து முதல் முதலாக இந்தியாவில் வந்து திருவாங்கூர் சமஸ்தானம் தான் அவங்களுக்கான சலுகைகள் கொடுத்து இடம் கொடுத்தது அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் எடுத்து பார்க்கும் அதில் ஒரு அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறாரு யூதர்களுக்கு வந்து தங்க இடம் கொடுத்தது இல்லாமல் அவங்க வந்து அஞ்சு ஜாதிக்குள்ளே வந்து மத மாற்றம் பண்ணலாம் அதுமாதிரி யானை குதிரையை அவங்க சவாரி பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதை சிறப்பு சலுகையாக அவங்களுக்கு கொடுத்து பண்ணியிருக்காங்க பகல் வேலையில் விளக்குகளை பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பெரிய விஷயமா பயந்துருக்கு அப்புறம் வந்து யூதர்களுக்குள்ளே ரெண்டு பிரிவு இருக்கிற அது ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் வெள்ளை யூதர்கள் கருப்பு யூதர்கள்ட்டு நான் வெள்ளை யூதர்களை போய் பார்க்கும்போது கருப்பு யூதர்கள்லாம் தூரமாக நின்று பார்த்துட்டே இருக்காங்க எங்களை பார்க்க வருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எங்களை பார்த்துட்டு அங்கே போனோன்னா அவங்களை வந்து அப்படியே கை கொடுத்து வரவேற்று அவங்களுக்கான பாரம்பரியம் அதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு சொ சொன்னாங்க ரொம்ப இதாக விஷயமாக இருந்தது அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இங்கே கருப்பு வெள்ளை யூதர்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி கருப்பு யூதர்கள் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறத விஷயம் சொல்கிறாரு நம்ம யூதர்கள் இருக்காங்கிறாங்கிறதே நமக்கு தெரியாமல் போய் விஷயம் இப்போ இதில் இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அப்போவே அவர் பதிவு பண்ணியிருக்கார் இல்லை அவர் யூதர்கள் தான் அவருக்கு எல்லாமே வந்து அங்கேருந்து கிளம்பி வந்தவர்கள் தான் இங்கே வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்காங்க அப்போ எப்போ வந்திருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள என்ன மாதிரியான பாகுபாடு இருந்ததுங்கிறதெல்லாம் அடுத்தது கொச்சின் இதெல்லாம் போயிட்டு நேராக வந்து மலைக்கோட்டை வர மலைக்கோட்டையில் எக்ஸலன் இந்த 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 சாப்டர் வந்து ஒரு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் மலைக்கோட்டையில் பிள்ளையார் கோ கீழே வந்து நடக்கிற விஷயங்கள் நான் அடுத்த நாள் ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஏதோ ஒரு ஃபெஸ்டிவல் பேருக்கு அதுக்கு வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்குது அதை வந்து ஃபுல்லாக காட்சிப்படுத்துறாரு எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக காட்சிப்படுத்துறாரு அப்படியே தப்பகளை சுற்றி அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கேன் பண்ணிடுறாரு அந்த விஷயத்தில் அப்புறம் கோலங்கள் ஏற்கனவே சாம்னா சார் ஒரு கோலங்கள் பற்றி ஒரு டாக் கொடுக்கும் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப சிலாகித்தே சொல்கிறாரு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போடுறாங்களே இதை மிதிச்சிருவோமான்னு பயந்து பயந்து நான் போகன்ட்டுருக்குது இங்கே பாருங்கள் மா காற்றுலாம் அடித்தா கூட அதெல்லாம் பறந்து போய்டும் இருக்குது ஆனாலும் கவலைப்படாமல் டெய்லி சா காலையில் வந்து கோலம் போடுறாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்புறம் மேலே போகும்போது ரொம்ப மெனக்கட்டு அங்கே இருக்கிற குகை கோயில்லாம் பார்த்துட்டு போகிறார் அது சொல்லார் இங்கே ஒரு குகை கோயில்லாம் இருக்குது உடஞ்சிருக்காங்க ஆனால் உள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியல ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோதான் மேலே போயிட்டு ரொம்ப இதாக பிள்ளையாருக்கு வந்து கிழிந்த துணிகள் தான் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு அப்படி தான் இருந்திருக்கு அன்றைக்கி நிலமை அங்கேருந்து பார்க்குறாரு ஸ்ரீரங்கம் கோ கோபுரத்தை பார்க்குறாரு ஸோ அடுத்த நாள் அவங்கள அழைச்சிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னதுனால ஓ இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரமாக அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறாரு அவர் பார்த்த விஷயங்களை அப்படியே பதிவு பண்ணுறாரு அதனால தான் நமக்கு அன்னைக்கான காட்சி நமக்கு இன்றைக்கி கிடைக்குது ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போகிறாரு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு உள்ள பெருமாளை பார்க்குறதுக்கு அவர் விட மாட்டுறாங்க சரி வெளியிலேருந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நாளைக்கு வந்து தேர் உற்சவம் நடக்கிறதுனால தேர்னால அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் வந்தது ஓ இந்த வாசலில் வச்சுருப்பீங்களா அதை எடுத்துகிட்டு போவீங்களா நான் அதை பார்த்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறாரு அவங்ககிட்ட போய் கேட்குறாரு எப்போ சாமி வரும் எப்போ பார்க்கலாம் இல்லை தெரியாது நாளைக்கு தான் தெரியும் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அவருக்கு தெரியுது நம்ம வந்து நம்ம இருக்கக்கூடாது நம்ம நம்ம இருக்கணும் நம்ம பார்க்கணும்னு அவங்க விரும்பலை ஸோ அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க வந்து இப்படியான ஒரு பதிலை சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறனால அவர் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டார் என்ன இருந்தாலும் சரி இருந்து பார்த்துட்டு தான் போகணும் அப்படின்ட்டு அது சொல்லும் போது அங்கே இருக்கிறவங்களே வந்து அந்நியன் சொன்னால் நான் ஒருத்தம் தான் இன்றைக்கி இருந்து பார்த்தே போகணும் பாளையங்கோட்டையில் பண்ண வீட்டில் இருந்துட்டு வேலை ஆட்கள் மூலம் விசிறி விடுற அப்படி இருந்தவர் ஸ்ரீரங்கத்தில் கொடி மருத்து மேடையில் நைட் படுத்து அங்கேயே உட்காந்து தூங்குறா
ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற எல்லா கோயில் எல்லா தெருக்களையும் பா பார்க்குற எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அவங்களோட மக்கள் வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாமே இதில் பதிவு பண்ணிட்டுருக்கார் கோலங்கள் எப்படி போடுறாங்க பற்றி அதை இக்னே சொன்னோம் அப்புறம் அதே மாதிரி ஆண்டாள் சன்னதி வாசல்லாம் பூ வைக்கிறது அதில் எப்படி இருக்குது பூ என்ன மாதிரியான விதவிதமான பூக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கிற அப்புறம் இவ்வளவும் பார்த்துட்டு என்ன எங்கே போனாலும் கீஞ்ச துணியாக போட்டிருக்காங்க நம் அவங்க பார்த்த அவர் பார்த்த அவர் எதிர்பார்த்த இந்தியா அப்படி இருந்தது ரொம்ப செல்வ செழிப்பாக ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே யானைக்கு மேலே கீஞ்ச துணி போடுறாங்க பிள்ளையாருக்கு ரொம்ப கீஞ்ச துணி கட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு வேலை இந்தியா வந்து பொலிவு எழுந்துட்டோம் நம்ம பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு மனசு அவருக்கு வந்துச்சு ஆனால் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு இது எல்லாமே வந்து இங்கே இருக்கிற உள்ளூர் மக்களுடைய இது தான் உடைய வெளிநாட்டவர்கள் தலையீடு எது இல்லை அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதை சொல்லலாம் அது நமக்கு தெரியும் பிரிட்டிஷாஸ் யாருமே வந்து நம்மளுடைய கஸ்டம்ஸ் ப்ராக்டிஸில் யார் தலையிட்டதே இல்லை இவங்க இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணலாம் அவங்க இன்சர்ட் பண்ணவே இல்லை அது ரொம்ப பதிவு பண்ணுற இடத்துல யார் தலையிடும் இல்லை இங்கே இருக்கிறவங்க இந்துக்கள் அது சொல்லும்போது கரெக்டாக அது இந்தியா வந்து பிராமண இந்தியா இங்கே இருக்கிற எல்லா கஸ்டம்ஸுமே அவங்களால செய்கிறது தான் இது பண்ணுறதில்ல ஆனாலும் வந்து அந்த பொலிவு எழுந்து விட்டது நான் பார்க்குறது இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவாங்கூர் சமஸ்தானம் கொடுத்த ரெக்கமெண்டேஷனால தான் ஒரு மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மீனாட்சி அம்மனை அவரை பார்க்குறதுக்கு அனுமதி இல்லை ஆனால் அங்கே இருக்கிறவங்க வந்து மீனாட்சி அம்மனுக்கு போடுற நகைகள்லாம் அவங்களுக்கு காமிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயுஷ் உண்டு அவருக்கு வந்து காமிக்கிறாங்க அந்த நகைகளை அவர் கையில் கொடுத்துலாம் பார்க்குறாங்க இவ்வளோ பெரிய நகைகளாக இவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லி அதெல்லாம் சொல்கிறாரு அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு நாடகம் பார்க்க போகிறாரு அங்கே ஒரு பாலாமணி பாலாமணின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு நாட்டிய நாடக பெண்மணி அவங்க வந்து ஒரு நாடகம் நடத்துகிறாங்க அதில் போய் ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு அங்கே எல்லாமே முழுக்க முழுக்க சமஸ்கிருத நாடகம் சமஸ்கிருத பாட்டு பண்ணுறாங்க அது ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி இவருக்கு கொஞ்சம் சமஸ்கிருதம் அது ரொம்ப அவருக்கு அதில் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்ட் இல்லைனாலும் இது வந்து சமஸ்கிருதங்கிறது அவருக்கு புரியுது இவர் பார்த்துட்டு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் அவன் வந்துடுறாரு அடுத்த நாள் வந்து சென்னையில் போகும்போது லேடிஸ் கோச்சில் வந்து அந்த அம்மா உட்காந்துருக்கு அவங்கள்ட்ட போய் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாரு அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நான் இன்னும் நிறைய சமஸ்கிருத நாடகங்கள் நான் ஏற்றணும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பாட்டு இது பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க அவர் உடனே அவருக்கு ஒரு அப்ரிஷியேஷன் சொல்லிவிட்டு அவர் கிளம்புறாரு போகும்போது அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து இங்கே தெப்போசம் நடக்குது மதுரையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மதுரை தெப்பம் வந்து போய் பார்க்குறாரு அங்கே வந்து சிவன் பார்வதி இந்த பிள்ளையார் இதெல்லாம் வந்து குறிச்சவரெலாம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு அந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் மட்டும் நம்மளை கிட்டே விடலை இங்கே எல்லாம் சிவன் கோயிலெல்லாம் எல்லாத்தையும் வந்து கிட்டே பார்க்க வர்றாங்க ரொம்ப க்ளோஸாக கிட்டே பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாரு இந்த பிள்ளையார் இந்த பிள்ளையார் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான விஷயம் ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு சிலைகள் பற்றி அப்படி சொல்ல சிலைகளுடைய ஆர்கிடெக்சர் அதை பற்றிலாம் சொல்ல அங்கங்கே ஆழமரத்தையில் சிலைகள்லாம் இருக்குது ஆனால் அது அதை யாரும் கண்டுக்கவே இல்லை ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும் அவர் சொல்லிட்டு போகிறார் ஸோ அடுத்தது வந்து பாண்டிச்சேரியில் வந்திருக்கார் பத்து நாள் இருக்கார் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமான காலம்னா அந்த பத்து நாள் ஏன்னா அவருக்கு பாண்டிச்சேரி வந்தோடனே அவருக்கு சொந்த ஊருக்கு வந்த ஒரு அனுபவம் கிடைக்கிது அதனால் அந்த தெருக்கள் அமைப்பு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ஊருக்கே வந்துடும் அப்படிங்கிற சந்தோஷத்தில் இருக்கார் அங்கே அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி ஹைதராபாத் போகிறார் இது ரொம்ப விஷ ரொம்ப முக்கியமான டேர்னிங் பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக அவர் கோல்கண்டா அவர் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆடு மைக்கிறவன் வந்து சொல்கிறான் வாங்க இங்கே ஒரு கொஞ்சம் சிலையெல்லாம் இருக்குது பார்க்க போகலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவினிங் டைம் அழைச்சிட்டு போகிறான் அது பதாமி அங்கே போயிட்டு அங்கே அவர் போய் சேரும் போதே வந்து ரொம்ப இருட்டு அவங்க போய் பார்க்கும்போது இதை வந்து ஒரு ஒரு ப கிட்டத்தட்ட அதை அந்த ஏரியாவெலாம் பார்த்துட்டு பயந்துருக்காரு நாங்கள்லாம் பதாமி போயிட்டு வந்துருவோம் எங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமாக பார்க்கும்போது எங்களுக்கு பயம் வந்தது இதெல்லாம் வந்து நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுன்னு அங்கே வந்து இந்த சிவன் வாசல் உள்ளே போனோடனே ருத்ரதாண்டவம் வர சிவன் அந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பயந்துடாரு இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு இதை சிலையாக வந்து ஒரு வெளிநாட்டு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக பயம் வரைக்கும் தான் செய்யும் அது நை நைட் எஃபெக்ட் வர இருக்குது பார்த்துட்டு ரொம்ப பிரமிச்சு போய் ஏதோ ஒரு ஒரு மாந்திரிக பூமியில் வந்துட்டோம் போல இருக்கு ஐயோ ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயந்து போய் தான் பார்க்குறாரு இதை பார்த்துட
நல்ல அனுபவங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஷாக்கிங்லாம் இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு தென்னிந்தியா முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து இந்தூர் நோக்கி போகிறார் ஸோ இது ரொம்ப இந்த சீன்லாம் பார்க்கும்போது நான் தமிழில் படிச்சுட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு திரும்பி இங்கிலீஷ் தேடி எடுத்து படித்தேன் ட்ரெயினில் போகிறார் அந்த சீன்லேயே வந்து பார்க்கும்போது ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேஷனில் நிற்கிது அது வந்து அந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு அடி தள்ளி இருக்கிற ஒரு மாட்டு கொட்டகையை போன்ற இடங்களில் வந்து ரொம்ப பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் குழந்தைகள்லாம் வந்து கத்துறாங்க மகாராஜ் ஏதாவது கொடுங்கன்னு ட்ரெயினில் இருக்கிறவங்க அவர் சொல்கிறார் நானும் ட்ரெயினில் இருக்கேன் ஆனால் இங்கே நிறைய இந்தியன்ஸ் வந்து தேர்ட் ஃபோர்த் கிளாஸ்லாம் பயணம் பண்ணுறாங்க அவங்களும் வந்து காசை விட்டுறாங்க சொல்லிட்டு எல்லாரும் காசை விட்டுறாங்க நானும் காசை விட்டுறேன் சில்லறையில் என்கிட்ட கையில் இருக்குதா எடுத்து விடுறேன் ஆனால் அந்த சில்லறை வச்சு அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் எங்கே சாப்பாடு கிடையாது எங்கே இதே ட்ரெயினில் நான் வந்துட்டு இருக்கேன் ட்ரெயினில் பின்னாடி வந்து சாப்பிட்றதுக்கான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு போகுதுன்னா யாருக்கு வசதி இருக்கோ அவங்களுக்கு போகுது இங்கே இருக்கிற காசை நம்ம தூக்கி எறிகிறோம் ஆனால் சாப்பாடு அங்கே தூக்கி இருக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ரொம்ப உருக்கமாக அதை எழுதுறாரு அந்த சீன் வந்து பார்க்கும்போது அந்த அதை தொடர்ந்து இந்த ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லாகவே எப்படி வந்து அந்த பஞ்சம் எந்த அளவுக்கு வாட்டி இருக்குது எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறத விஷயத்த வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப படித்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு சீன்ஸ் அப்படியே கொண்டு வந்திருக்காரு ரொம்ப ப பர்ஃபெக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சில ஃபோட்டோக்களாக கிடைக்குது அந்த ஏரியாவில் ஒரு எப்படி நீங்கள் அனுராதபுரத்தில் ஆரம்பித்த அவருடைய பயணம் வந்து இப்படி பல இடங்கள்லாம் கடந்து இந்த இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு இந்தியாவுடைய ஆக்சுவல் இது தான் அப்படி தானா நம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இப்போ தான் வந்து ஒரு ரொம்ப அவர் அவருடைய ஏமாற்றம்ங்கிற பாயிண்ட் இங்கே தான் வருது அடடா இப்படி ஒரு நிலமை டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இருக்குது அந்த அந்த நேரம் வந்து அது வந்து ரொம்ப பஞ்சாப்தால் ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட பேர் பத்து பத்தரை லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் இந்த இம்பேக்ட் வந்து தென்னிந்தியாவில் இல்லை ஆனால் அங்கே நிறைய இருந்திருக்குது நீங்கள் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் நடந்த அந்த ப பஞ்சங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பஞ்சம் ஸோ அதில் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் இறந்து இந்த விஷயங்களை வந்து அவருடைய அந்த ட்ராவலில் ஃபுல்லாக அவர் பார்த்து பார்த்து அவர் என்ன பண்ணுறது என்னை வந்து இவ்வளோ தூரம் நம்ம உரம் இப்போ இருக்கும் ஆனால் இவங்களால வந்து எந்த ஹெல்ப் பண்ண முடியல நம்மள்ட்ட காசு இருந்து என்ன பிரோஜனம் ஒன்றும் இது இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி பதிவு பண்ணுறாரு ஸோ இந்த விஷயத்தில் சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறாரு பஞ்சம் தான் வந்து ரொம்ப இந்தியாவில் வந்து பஞ்சத்தால் இறந்தவங்க தான் அதிகம் படுகொலை இப்போ படுகொலை அந்த நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ்லாம் தாண்டி அதை விட பஞ்சத்தால் இறந்த இந்திய மக்கள் ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறாரு கிட்டத்தட்ட அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனசு வருத்தப்படுற மாதிரியான அந்த விஷயங்கள்லாம் அங்கே நடக்குது இப்போ தான் அவருக்கு வந்து ஒரு இந்தியாவுடைய இதுதான் இந்தியா இந்தியாவோட ரியாலிட்டி இப்போ தான் புரியுது இதுதானா இது நம்ம வந்து பார்த்த கற்பனை பண்ண இந்தியா வேறு இப்போ இருக்கிற இந்தியா வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இப்போது வந்து அப்போ தான் சொல்கிறார் மாந்து இந்த இந்த நம்ம வந்து இந்து மதம் இந்து மதத்தை பற்றி என்ன வழிபாடு இதெல்லாம் நம்ம வந்து பற்றி பேசுகிறத விட இது வேறு அது இல்லாமல் உள்ளே இருக்கிற மக்களுடைய வாழ்க்கை முறைங்கிறது வேறு ஸோ இது ரெண்டும் டோட்டலாக உண்மையை வந்து இந்து மதத்தை பற்றின விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன வழிய ஆக்சுவல் ம மக்கள் எப்படி பண்ணுறாங்கிறது செய்யலை அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அவர் சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரிய போகிறார் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அவர் உதய்பூர் போகிறார் உதய்பூர்லேருந்து உதய்பூரில் போகும்போது உதய்பூர் அவருக்கு தெரியுது உதய்பூரில் வந்து இருக்கிற எல்லா கோயில்களுமே வந்து கடந்த ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருஷங்களுக்காக முன்னாடி கட்டப்பட்ட கோயில்லாம் அவர் நல்லாவே தெரியுது அதனால சொல்கிறாரு தென்னிந்தியாவோட வட இந்தியாங்கிறது டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட்டு ஸோ இது இதுக்கான கலாச்சார பின்னணி இதுக்கான வரலாறுங்கிறதுலாம் வேறு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் அதை சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு அவர் வந்து திரும்ப ஒரு குவாலியர் போயிடாது குவாலியரில் போய் நிறைய கோயில்கள் பார்க்குறாரு குவாலியரில் நிறைய அது விஷயம் சொல்கிறாங்க முஸ்லீம் படையெடுப்பால் நடந்த தாக்கங்கள் பற்றிலாம் நிறையவே சொல்கிறாங்க அதை கேட்குறாரு அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது முஸ்லீம்களுக்கும் மொ மொகலாயர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்லாம் தெரியுது அவர் சொல்லுவார் மொகலாயர்களோட கட்டிடங்கள்லாம் அப்படின்னு இருக்குது இவங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் நிறைய பதிவு பண்ணிட்டு போகிறாரு போயிட்டு அவர் வந்து கடைசியாக ஆக்ராவை பார்த்து தாஜ்மஹால் பார்க்குறாரு அதை பற்றி வேந்து எழுதுறாரு அப்புறம் வந்து அவருக்கே தெரியுது நம்ம ஏன் இந்தியா வந்தோம் எதுக்காக வந்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்ததுக்கான ஒரு அதோடைய பேசிக் இது என்னென்னா இந்தியாவும் இந்து மதம் கடவுள் நம்பிக்கை எப்படி இருக்குங்கி
நிறைய பயணங்கள் மேற்கொள்கிறாரு ஸோ அப்படிதான் அவர் வந்து எகிப்துலேருந்து அனுப்பிச்சல போனவர் ஸோ இங்கே வந்து விஷயங்கள் அவருக்கு ஒரு மாதிரியான ஏமாற்றத்தின் காரணமாக எங்கேயும் போ போக முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்தனால அதையும் மாரி நம்ம கடைசியாக ஒரே இடத்துக்கு மட்டும் போயிட்டு இந்தியாவிலேருந்து கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசிக்கு போகிறார் காசிக்கு போனோடனே அது வந்து அங்கே அந்த தெரியும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம காசியை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அங்கே அவர் பார்த்து அவர் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது ஒரு ஒரு சின்ன இளம் பெண் அவங்களுடைய சடலம் அது பத்து வயசு பயணம் எல்லா பதலும் ஒன்றா வச்சு எரிக்கிறாங்க பெற்றோர்கள் முக்கியமாக அவங்க குடும்பத்தினர் உட்காந்து அழலையாம் துக்கத்தோடு உட்காந்துருக்காங்க என்ன துக்கம் காரணம்னா இந்த கட்டையெல்லாம் வந்து எரியாமல் போயிடுமோ பாடி எரியாமல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எரியாமல் போயிடுமோங்கிற வருத்தம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அந்த பிணத்தை எரிக்கிறதுக்கான கட்டைகள் கிடை கிடையாது அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கும்போது நம்ம கட்டை கூட வாங்க முடியாத அளவுக்கு ஏழைகள் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி பாதி எரிந்த நிலையில் உள்ள பணங்கள்லாம் வந்து கங்கையில் தள்ளி விட்டாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான உருக்கமான விஷயங்களை வந்து எழுதிட்டு அவர் கடைசியாக அவர் சொல்கிற விஷயம் வந்து நம்ம படித்தது எல்லாமே வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு படித்தது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் ட்ரான்சாக்ஷன் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அங்கே எழுதின விஷயங்கள் வந்து சரியாக வந்து யூரோப்பில் வந்து சரியாக பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ சொல்லிட்டு ஒரு கடைசியாக வந்து ஒரு தத்துவார்த்தமாக தான் அந்த இதை முடிக்கிறார் இந்திய மக்கள் மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை இதை பற்றிலாம் ரொம்ப தத்துவமாக முடிகிறார் முடிச்சுட்டு பார்க்கும்போது தான் நம்ம அப்போ தான் ஒரு விஷயம் தெரியுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த ஒரு பத்தொம்போது இருபது வருஷத்தில் நடந்த அரசியல் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஷிஃப்டிங் மாறி இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் தெரியுது ஏன்னா அவர் கா பயணப்பட்ட அந்த காலம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அரசியல் ஒரு எந்த எதுவுமே இல்லாத அரசியல் பற்றி விழிப்புணர்வு இல்லாத காலம் அதே சமயத்தில் இந்தியாங்கிற ஒரு பெரிய அந்த அந்த விஷயத்தை வந்து மக்கள் வந்து அது ஒரு அந்த பெரிய இதாக பா பார்த்துக்கல அவங்க ஒரு சமஸ்தானமாக தான் பார்த்தாங்க இந்த சமஸ்தானம் அந்த சமஸ்தானம் அப்படி தான் பார்த்தாங்க ஒரு பெரிய லெவலில் லார்ஜ் ஒரு ஹோலிஸ்டிக் வியூங்கிறது அங்கே யாருக்கும் தெரியல ஸோ இவர் பார்த்த காலத்துலேயும் அது அவர் ஒரு ஓரளவு புரிஞ்சிக்க முடியல இப்படி தான் இருக்க போது நீ ஊரும் முடிவு பண்ணுறாரு இந்தியாங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் டிஸ்கனெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவர் இன்னொரு விஷயம் வந்து அந்த குறைந்த அந்த ஒரு இந்த ஆறு மாதத்துலேயே அவர் எப்படி சொல்லுவார் தென்னிந்தியர் வந்து வட இந்தியாவுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களால இருக்க முடியாது அந்த கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையாவே தெரியுது அவங்கள கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது இது வேற அது வேற ஸோ இந்தியாவை வந்து கனெக்ட் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்தியா வந்து இது வேறு மாதிரியான விஷயம் இந்த இந்தியா இந்திய வாழ்க்கை முறை உலகத்தில் எந்த இடத்துலையும் பதிவு செய்யப்படவில்லை உங்களுக்கு இந்தியா பற்றி தெரியணும்னா இந்தியாவில் வாங்க இந்தியாவை பற்றி பயணம் செய்யுங்க இந்தியாவை பற்றி புரிந்து கொள்ளுங்கள் அது அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம பார்க்குற இந்தியா பற்றி படிக்கிற இந்தியா வேறு பார்க்குற இந்தியா வேறு இந்தியா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனோட அதை முடிச்சுட்டு போகிறார் ஸோ இந்த புஸ்தகத்தில் வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் வந்து சொல்ல வேண்டியிருக்குது என்னென்னா இவர் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இதுலேருந்து நம்ம சில விஷயங்களில் நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த வர்ணனைகள் இதெல்லாம் நான் முக்கியமாக ரொம்ப ரசித்தது வந்து இந்த வர்ணனை இது வந்து தமிழில் ரொம்ப பிரமாதமாக கொண்டு வந்திருக்கு இந்த இவருடைய சந்தியா வகுப்பதில் ஒரு இவருடைய புத்தகம் வந்து இன்னொரு ஏதோ ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் இவர் ரீஷர் பண்ணுறது ட்ரை பண்ண முடியல இவர் கான்பூர் கலவரம் பற்றி ஏதோ ஒரு ஒரு மொழிபெயர் பண்ணியிருக்கார் இந்த விஷயம் இந்த பேராலாம் வந்து அப்படியே தமிழில் அழகாக எழுதியிருக்கார் நீங்கள் ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்கள் மனசில் கற்பனை பண்ணிக்கிங்க அந்த ஒரு ஈவினிங் கொல்லத்தில் வந்து கொ படகுலேருந்து இறங்கி அப்படியே ஒரு வாக் போகிறார் ரெண்டு பக்கமும் மரங்கள் அடர்ந்த இடம் போயிட்டு இருக்கா தூரத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து காதில் ஒளி கேட்குது கோயிலில் எங்கேயோ மணி அடிக்கிறாங்க சித்தம் கேட்குது அவர் இப்போ யோசிக்கிறார் ஆஹா நம்ம தனியாக போயிட்டு இருக்கோம்ல திடீர்னு அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு இனம் புரியாத சோகம் தெரியும் ஏதோ ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாரு டைம் பார்க்குறார் மணி வந்து ஆறு மணி முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு அந்த வருஷத்தின் கடைசி நாள் அதுவும் அந்த நூற்றாண்டின் கடைசி நாள் அவர் சொல்கிறார் இந்த நூற்றாண்டில் வந்து இந்த 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 நூற்றாண்டு முடியக்கூற நேரத்தில் வந்து நம்ம ஒரு தனிமையில் இருக்கோம் ஆனால் நல்ல இடத்துல தான் இருக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கலாச்சார அம்சம் உள்ள ஒரு இடத்துல இருக்கும் இப்படி ஒரு விஷயத்தில் நான் இங்கே இருக்கேங்கிறது பார்த்தோன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படி நினச்சி பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக மொழி போய்த்தறியாங்க இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப அந்த அந்த நம்ம வந்து அந்த விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுது அப்படி நம்ம வந்து எப்போவுமே புது வருஷம் கொண்டாட்டத்தில் நம்ம தனியாகவே இருக்குது கிடையாது தனியாக இருந்தோன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்
நாமவும் நம்மளும் ஒரு நூற்றாண்டு கடந்து வந்திருக்கோம் முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியாது ஆக்சுவலாக நானும் யோசிச்சுருந்தேன் நானும் நினச்சி நினச்சி பார்த்தேன் என்னாலையும் அந்த நேரத்தில் நான் என்ன பண்ணேங்கிறத என்னாலையும் வந்து டீகலெக்ட் பண்ண முடில ஸோ இது நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸாக எடுத்து நம்ம பண்ணலாம் முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த ஈவினிங் நம்ம என்ன பண்ணோம் யார் கூட இருந்தோம் எந்த இடத்துல இருந்தோம் அப்படிங்கிறத அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு ட்ரை பண்ணி ரீகலெக்ட் பண்ணலாம் அந்த அந்த விஷயம் எனக்கு இதை படித்தோன்னா தான் தோணுச்சு ரொம்ப அந்த பாயிண்ட்டு இன்னும் தெரியிட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கா இந்த புஸ்தகம் வந்து ரொம்ப படிக்க வேண்டிய புஸ்தகம் முக்கியமாக தமிழர்கள் ரொம்ப ஹிஸ்ட்ரி தமிழ் ஹிஸ்ட்ரி தமிழ்நாடு எப்படி இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் தமிழ்நாடு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த புக்கம் ரொம்ப முக்கியம் பா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அவர் வந்து அந்த பதாமியை கடந்து போகிற வரைக்குமான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக பதிவு செஞ்சுருக்கார் இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் யாருக்குமா